ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യാത്രാ വിമാനമാണ് എയർബസ് എ ത്രീ എയ്റ്റി അഞ്ഞൂറ്റൻപതോളം യാത്രക്കാരെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭീമൻ വിമാനം മറ്റേതൊരു വിമാനത്തെക്കാളും വിശാലമായിരുന്നു എ ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ ഉൾഭാഗം എന്നതിനാലും എഞ്ചിനുകളുടെ ശബ്ദം തീരെ ശ്രവ്യമല്ലായിരുന്നു എന്നതിനാലും യാത്രികർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇതിലെ യാത്ര ഇന്നുവരെ എയർബസ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള എ ത്രീ എയ്റ്റി വിമാനങ്ങളിൽ പകുതിയോളവും സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എമിറേറ്റ്സ് ആണ് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അവർ സന്നദ്ധരുമായിരുന്നു കൂടാതെ എ ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ അടുത്ത തലമുറ നിർമ്മിക്കാനായി അവർ എയർബസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നോടെ എ ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ നിർമ്മാണം നിർത്തലാക്കാനാണ് എയർബസിന്റെ തീരുമാനം ഇത്ര ജനപ്രിയമായിരുന്നിട്ടും എമിറേറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എയർലൈനുകൾ കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ തയ്യാറായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് എ ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ നിർമ്മാണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ എയർബസ് നിർബന്ധിതരായത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ വിമാന നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് കമ്പനികളാണുള്ളത് ബോയിങ്ങും എയർബസും ഇവർ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന് ദശകങ്ങളുടെ പഴക്കവുമുണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എയർലൈനുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിവിധ ശ്രേണിയിലുള്ള വിമാനങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് ഇവരുൾപ്പെടുന്ന കമ്പനികളാണ് തുടക്കത്തിൽ വേഗമേറിയ വിമാനങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നതിലായിരുന്നു കമ്പനികൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായായിരുന്നു കോൺകോഡിന്റെ വികസനം എന്നാൽ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന വേഗതയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ആഡംബരവുമൊന്നും ഈ വിമാനത്തെ വിജയിപ്പിച്ചില്ല ഏറ്റവും ചിലവ് കുറച്ച് എന്നാൽ അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങളോടെ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ബോയിങ് നാനൂറിൽ പരം പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന സെവൻ ഫോർ സെവൻ ശ്രേണി വിപണിയിലെത്തിച്ചു സെവൻ ഫോർ സെവൻ്റെ വരവോടെയാണ് വിമാനയാത്ര സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രാപ്യമായതും കൂടുതൽ പേർ ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്കായി വിമാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു തുടർന്നുള്ള മുപ്പത് വർഷക്കാലം ബോയിങ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ തന്നെയായിരുന്നു വമ്പൻ വിമാനങ്ങളുടെ വിപണി അടക്കി വാണിരുന്നത് ഈ വിപണി പിടിച്ചെടുക്കാനായി സെവൻ ഫോർ സെവനിനേക്കാൾ വലിയൊരു വിമാനം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് എയർബസ് തൊണ്ണൂറുകളിൽ പദ്ധതിയിട്ടു പദ്ധതിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ അൻപതോളം ഓർഡറുകൾ വിവിധ എയർലൈനുകളിൽ നിന്നായി വന്നതോടെ എയർബസ് വിമാനത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പന ആരംഭിച്ചു ഇത്രയേറെ ആളുകളെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വിമാനം സാക്ഷാത്കരിക്കാനായി വ്യത്യസ്തമായ രൂപകൽപ്പനകൾ അനിവാര്യമായിരുന്നു രണ്ട് എയർബസ് ത്രീ ഫോർട്ടി മോഡൽ വിമാനങ്ങളുടെ ഫ്യൂസലാജിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിമാനം നിർമ്മിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യ പദ്ധതി എന്നാൽ ഭാരം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ ഈ ഡിസൈൻ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് നാം എന്ന് കാണുന്ന ഡബിൾ ഡെക്കർ ഡിസൈൻ ആവിഷ്കരിച്ചത് ബോയിങ് സെവൻ ഫോർ സെവനും രണ്ട് ഡെക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മുകളിലത്തെ ഡെക്ക് വിമാനത്തിന്റെ പകുതിയോളം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് മുഴുനീള ഡെക്കുകളാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നതിനാൽ വളരെ ചാതുര്യത്തോടെയാണ് എ ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂസലാജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി എയർബസിന്റെ തന്നെ മറ്റു വിമാനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ കഴിയാവുന്നത്ര പുനരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു മുപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കമ്പനികളാണ് വിമാനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ മറ്റേതൊരു എയർബസ് വിമാനവും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ എ ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും അസംബ്ലിയും നടന്നിരുന്നത് യു കെ ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ എയർബസിന്റെ തന്നെ ബലൂഗ എന്ന പ്രത്യേക വിമാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഫ്രാൻസിലെ ടൂലോസിൽ ഫൈനൽ അസംബ്ലിക്കായി എത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ എ ത്രീ എയ്റ്റി ഒരു ഭീമൻ വിമാനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബലൂഗയിൽ ഇതിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് കര കടൽ കനാലുകൾ എന്നിവ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക റൂട്ട് തന്നെ നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള ഫ്യൂസലാജും വെർട്ടിക്കൽ ടൈൽ സെക്ഷനും റോഡ് മാർഗം റോൾ ഓൺ റോൾ ഓഫ് കപ്പലുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് ഈ റൂട്ടിന്റെ ആരംഭം തുടർന്ന് യു കെയിലെത്തി എഞ്ചിനുകളും ചിറകുകളും ഈ കപ്പലിൽ തന്നെ കയറ്റി ഫ്രാൻസിലേക്ക് തിരിക്കും ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും തന്നെയുള്ള കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൂടി കയറ്റി കപ്പൽ പൊയാക്കിലെത്തും തുടർന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ബാർജു മാർഗവും റോഡ് മാർഗവുമായാണ് ടുലൂസിൽ എത്തിക്കുക ഈ കപ്പൽ തന്നെ സ്പെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ടൈൽ സെക്ഷൻ കൂടി പൊയാക്കിലെത്തിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ എ ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ ഭീമൻ ഭാഗങ്ങളുടെ സുഗമമായ ഗതാഗതം ഉറപ്പി
അതിശക്തമായ നാല് എഞ്ചിനുകൾ ചലിപ്പിക്കാനായി മൂന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം ലിറ്റർ ഇന്ധനം വരെ വഹിക്കാൻ എ ത്രീ എയ്റ്റിക്കാവും മാത്രമല്ല ഒറ്റപ്പറക്കലിന് പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരെ താണ്ടുകയും ചെയ്യാം ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എയർലൈനുകൾ എ ത്രീ എയ്റ്റി വിമാനങ്ങൾ പറത്തുന്നുണ്ട് ഒരു സാധാരണ വൈറ്റ് ബോഡി വിമാനത്തിന്റെ ഇരട്ടിയോളം യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാമെന്നതാണ് എ ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കൂടുതൽ യാത്രക്കാരുമായി അധിക ദൂരം സഞ്ചരിക്കാവുന്നതിലൂടെ എയർലൈനുകൾക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം എന്നതായിരുന്നു എയർബസിന്റെ വാഗ്ദാനം അതേസമയം എ ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ വലിപ്പമുള്ള സീറ്റുകളും നിശബ്ദമായ ക്യാബിനും യാത്രികർക്ക് സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പുവരുത്തി എന്നാൽ ഇത്രയും മികച്ച വിമാനമായിരുന്നിട്ടും എ ത്രീ എയ്റ്റി പരാജയപ്പെടാനുള്ള മുഖ്യ കാരണവും അതിന്റെ വലിപ്പം തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ എയർപോർട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരയാത്ര സുഗമമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു വലിപ്പമേറിയ എ ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ നിർമ്മാണോദ്ദേശം ഇത്തരം മെട്രോ നഗരങ്ങളെ ഒരു ഹബ്ബായും ചെറുപട്ടണങ്ങളെ സ്പോക്കായുമായാണ് കരുതിയിരുന്നത് ചെറുപട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായി ഒരു മെട്രോ നഗരത്തിൽ ചെന്ന് കണക്ടിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് ഹബ്ബുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനാകട്ടെ വലിയ വൈറ്റ് ബോഡി വിമാനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് പ്രധാന ഹബ്ബുകൾക്കിടയിൽ എ ത്രീ എയ്റ്റി വിമാനം വിന്യസിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ പേർക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ യാത്ര ചെയ്യാമെന്നതായിരുന്നു എയർബസിന്റെ കണക്കൂട്ടൽ എന്നാൽ ചെറുപട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രികർക്ക് ഇത് അധികം പണച്ചെലവ് മാത്രമല്ല സമയ ചെലവ് കൂടിയായിരുന്നു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നേരിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ലഭിക്കുമെങ്കിൽ അതായിരുന്നു ആളുകൾ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു എ ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ പരാജയത്തിന്റെ മുഖ്യ കാരണവും മാത്രമല്ല ഈ ഭീമൻ വിമാനത്തെ വലിയ എയർപോർട്ടുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ എ ത്രീ എയ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ഈ എയർപോർട്ടുകൾക്ക് വൻ തുക മുടക്കി തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതായും വന്നു നിറയെ യാത്രക്കാരുമായി വരുന്ന ഒരു എ ത്രീ എയ്റ്റി വിമാനത്തിൽ ഒരു സാധാരണ വൈറ്റ് ബോഡി വിമാനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരട്ടിയോളം യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതിനാൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിന് വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന തലവേദന തെല്ലൊന്നുമല്ല മാത്രമല്ല മിക്ക വിമാന കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും എ ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ വലിപ്പം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു പീക്ക് സീസണുകൾ ഒഴിച്ച് ഇത്ര വലിയ വിമാനത്തിൽ ആളെ നിറക്കിയ തെല്ലും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല തന്മൂലം മിക്ക സമയത്തും പകുതിയോളം സീറ്റുകളും കാലിയായാണ് എ ത്രീ എയ്റ്റി വിമാനങ്ങൾ ഓടിയിരുന്നത് എന്നാൽ യാത്രക്കാർ കുറയുമ്പോൾ വരുമാനം കുറയുമെങ്കിലും ചിലവൊട്ടും കുറഞ്ഞിരുന്നില്ല താനും ഒരു എ ത്രീ എയ്റ്റി വിമാനത്തിന്റെ ശരാശരി വിലയായ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മില്യൺ ഡോളറിന് പുറമെ വരുന്ന ഈ നഷ്ടം വിമാന കമ്പനികൾക്ക് സഹിക്കാനാവുന്നതിനപ്പുറമായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ സെവൻ ഫോർ സെവനിലൂടെ ചെറിയ തോതിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നതിനാലാണ് ബോയിങ് ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതിക്ക് മുതിരാതിരുന്നത് പകരം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയും സമാനമായ റേഞ്ചും താരതമ്യേന ചെറുതുമായ സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ പോലുള്ള വിമാനങ്ങളെ വിപണിയിലെത്തിക്കാനാണ് ബോയിങ് ശ്രമിച്ചത് മുന്നൂറോളം യാത്രക്കാരുമായി ഏകദേശം എ ത്രീ എയ്റ്റിക്ക് സമാനമായ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇവയെ മിക്ക എയർപോർട്ടുകളിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിക്കാനാകുമായിരുന്നു വിപണിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിമാനമായിരുന്നു എന്നതിനാൽ ചൂടപ്പം പോലെയാണ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ വിറ്റഴിഞ്ഞത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഓർഡറുകളാണ് ഇതിനകം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ എയർബസ് തങ്ങളുടെ അവസാന എ ത്രീ എയ്റ്റി ഓർഡർ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴേക്കും വെറും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് എണ്ണമായിരിക്കും ആകെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് എണ്ണവും എമിറേറ്റ്സിൻ്റെതായിരിക്കും ഇതിന് കാരണമാവട്ടെ എ ത്രീ എയ്റ്റിക്ക് അടിസ്ഥാനമായ ഹബ് ആൻഡ് സ്പോക്ക് മോഡൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഇന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എമിറേറ്റ്സ് തന്നെയാണെന്ന വസ്തുതയും തങ്ങളുടെ ദുബായി എയർപോർട്ട് എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഹബ് മുഖേന കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായി ദീർഘദൂര സർവീസ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് എമിറേറ്റ്സിന്റെ വിജയരഹസ്യം എമിറേറ്റ്സിന് കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും മറ്റാരിൽ നിന്നും ഓർഡറുകൾ ഇല്ലായിരുന്നതിനാൽ എയർബസിന് ഇത് തെല്ലും ആദായകരമായിരുന്നില്ല വൻ നഷ്ടം നേരിട്ടാണ് ഓരോ ത്രീ എയ്റ്റി യൂണിറ്റും എയർബസ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിരുന്നത് കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ കാലക്രമേണ ലാഭത്തിലെത്താമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഇന്നിപ്പോൾ എയർബസ് എ ത്രീ എയ്റ്റിക്കായി മുടക്കിയ ഇരുപത്തഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളർ പോലും തിരികെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് നിഗമനം എ ത്രീ എയ്റ്റി നിയോ എ ത്രീ എയ്റ്റി പ്ലസ് എന്
ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ ശരാശരി ആയുസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തോളമാണെന്നതിനാൽ കുറേ കാലം കൂടി എ ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യം ആകാശത്തുണ്ടാകും